So, from this point of view, that neither of you rise to credit more than over women. प्रश्न आज
বলতে ভারতী গীতা আমি কি গীতা করতে পারি আমরা আমি ভারতী আর বসে আছি ওটা তো স্যার আসে নি আমাকে 500 টাকা ফাইন করলেন ফাইন দিই তুই লড়েছি আর না কি 200 টাকা ফাইন হয়েছে আর যে কি মূলটা হলো ওই কন্ট্রাক্টর স্যার কিন্তু আমাকে কোনো ভাবে কোই টাকা টিকিট দিলেন না বুঝে তুই 5 টাকা দিয়ে কোনো টাকা নিছি আমরা ওটা আমি রাখি তো আমি সবাই দিছি ওই নেবে না কারণ ধর্ম হচ্ছে সম্পূর্ণ একটা আর নিজস্ব একটা বোধ একটা উপলব্ধি একটা নিরাইশে এটাকে আমি ব্যক্তিগত কিভাবে পালন করব আর সেটা ডিফেন্ড করছে আমার উপরে কোন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এটা বলে দিতে পারে সে অনুযায়ী এটাকে ফলো করা সম্ভব হয় না কারণ আমার রক্তমাংসের মানুষ আমাদের চাওয়া আছে পাওয়া আছে খেদ আছে আমার আমার চেয়ে অনেক বড় লোক আমার চেয়ে অনেক বেশি কম থেকে অনেক সুখে থাকে চাই আছে বাড়ি আছে সুতরাং ওই সব দেখে আমরা এই শাস্ত্রের শাস্ত্রের নির্দেশকে পালন করতে পারি না আমরা আমাদের যদি খুব স্ট্রং কোন একটা মেন্টাল যদি কিছু না স্ট্রেন যদি না থাকে এই এনজিপিটা যদি আমরা ফলো না করতে পারি তাহলে কোন শাস্ত্রই আমাদেরকে কনফেশন কাজ করতে পারবে না এই বলে সবাই প্রশ্ন করছো তো मानसिक এবং তুমি শুনলে আশ্চর্য একটা মহাভারতের কথা কথাটা কি প্রথমে উচ্চারণ করেছ না দুর্যোধন হিংসার জানা আমি ধর্ম নচমে প্রকৃতি জানা আমি অধর্ম নচমে নিবৃত্তি ধর্ম কি জিনিস আমি জানি কিন্তু তাও আমি অধর্মের রাস্তা যাচ্ছি এবার অধর্ম কি জিনিস জানি কথা কবো আমি ধর্মের রাস্তা যাচ্ছি সুপার স্টাডি ভেরি কনটেক্সচুয়াল কিন্তু কোন কনটেক্সটে কিভাবে ব্যবহার করবে দ্যাট ইজ ইওর ইন্ডিভিজুয়াল এই জন্য আমাদের ক্লাসিফিকেটা কথা আছে ইন্ডিভিজুয়াল মডেলিটি কলেকটিভ কনটেক্সট रास्ता खुजे दिए बुजते সেটা তোমার চারটি ফ্যাকাল্টি আছে যদি একসাথে ব্যালেন্স করে তাহলে চারটি ফ্যাকাল্টি একটা হচ্ছে যেটাকে শারীরিক বৃত্তি বলেছেন দিলীপ ফেজাকার একটা হচ্ছে কমিটি গ্যানাচুনিক বৃত্তি বলেছেন যে একটা এডুকেশন আর যেটা কার্যকারিতা বলেছে এই উচ্চিকরণ যেটা বা এস্থেটিক সেন্স এই চারটি ফ্যাকাল্টি যদি সুরে বাজে মানে একটা ছোট করতে গিয়ে কিন্তু অন্যটা হচ্ছে না এই সুরে বাজে যাবে নিবারণে লাগে
পুরুষ ও প্রকৃতি যেহেতু বিপরীত ধর নেই তাই তাদের সংযোগ ও বিভাগ কখনোই স্বাভাবিক হতে পারে না তাই সংযোগ ও বিয়োগের জন্য মানসিকভাবে একজন সর্বশক্তিমান সর্বত্র চেতন সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় কিন্তু এর
These are the features that are related to environmental sustainability. Now, in next slide, I have talked about Santals and their ecocentric tribe. Now, who are Santals? Santals are one of the important indigenous tribes of uh, Eastern India, who so dominantly live in uh, India, Nepal, and Bangladesh. And in India, we can find out them in, uh, mainly in West Bengal, Bihar, Jharkhand, and at some extent to other states also. So, who are the Santals? I have talked about. Now, one important fact about the Santal is that we can see that among the most of the Santas, we can see that uh, they are not that much conscious about the uh, environmental theories. They may not be conscious about uh, uh, what is going on about environmental theories like greenhouse effect or global warming. But one thing they know very clearly is that if they want to develop in life, if they want a peaceful life, they need to be in close contact with nature. That's why they are in condition of ecological knowledge. Now here I have talked about also Joyton in jungle, that is a concept. Now with the life of the Santal, I can illustrate it. Because uh, during 1795, when uh, the Bengal famine was there, uh, during that time, Nevada was not very sufficient to it. So the original inhabitant of the land, that is the Santas, who are the ancestors of the land, they would use uh, actually the, to restore the land from forest. But unfortunately, we can see that they were turned into content labor into that land. So, actually, relationship with land of the Santa, it just, it, land was not for them, it just a place to inhabit, but it was related to them with the indigenity or indigenous identity. So, in my next slide, I have talked about the creation myth. According to the Santa belief system, there were two parts, Fas and Fasil. So, at the beginning of civilization, when the whole world was covered with the water, these two was actually created a connection between uh, land and heaven. And there were uh, born two persons, Pinju Haram and Pinju Guri, who are called the first man and first woman on earth. So here we can find out that Santal concept of life begins with nature. In this slide, I have talked about the association of Santal claims with natural element. Now we can see that Santal have claimed have named the popular claims after natural element. For example, Hasda. Hasda are connected with their first ancestor, that is wild geese, and Mutus are connected with antelope or nilgai, Piskus are connected with kingfisher, Amnons are connected with betel nut, Swarans are linked up with constellation of stars. So, this naming after naming of plants after natural elements hints at the ecological consciousness of the Santas. In my next slide, I have talked about musical instrument that is made of the botanical elements. So, uh, I have shared some pictures also. So, Kama. Uh, Kama is one of the important musical instruments that is made of the Santi. There it is. And then there is Tirio. Tirio is exactly like flute that is made of bamboo tree. Then we can find a Bua. Bua is made of gold. Then Sapa, that is again an important musical instrument that is used during the Sahara Festival of the Santa, has been made up from soil or county. So it exactly indicates the eco cultural concept of Santa community. In my next slide, I have talked about the effects of nature on Santa's festival. Santa festival, which is actually an important part of their culture, it is just merely a celebration of the change of seasons. So there are many festivals of the Santa's, but I have chosen two or three. That actually indicates their closeness with nature or eco cultural uh, relationship of the Santas. So, first is Baha. And uh, during Baha, that is actually celebrated during spring season, the, when the whole universe is perfumed with the sweet fragrance of flower, and God started charming, uh, Santa minds get intoxicated and they start celebrating Baha. Next is Sorai. So, during Sorai festival, the Santas generally worship the domestic animals, the forum is just a celebration of plantation. During Param, the Santan people gather, they go to forest, collect two branches of Param trees and plant it uh, amidst the village. So, here we find out the sharp contrast of the Santan with the mainstream people. Because when the mainstream people believe in materialist culture, that is destruction of nature, Santan people is in sharp contrast, we find out they are celebrating plantation as a festival. Yes. So, here is a script that is all script. And here we can find out some scripts or letter that has been fully influenced from natural elements like earth, cloud, uh, bunny, frame, peak of mountain, etc. 
Next year, actually, I have talked about the rituals and ceremonies like uh, the Santan people believe in old practices like applying a tarmanic on the uh, body of newborn baby, applying neem leaves and the paste of garlic on the mother of a newborn baby as actually uh, antibiotic. So, all these things symbolize that, symbolize that they are in love very much in close contact with nature and we are dependent on nature. That is the Sanyi, because all of us know that how Shantars uh, actually uh, so respect the Sanyi and that, that comes as a part of marriage invitation card. In the upper part of the Sanyi, is, if it is a race, that means it's for marriage invitation and if it is lower, that means it means that it's for death ceremony. So, I have just come to the conclusion. So, all these things that I have just mentioned, they form the indigenous culture and tradition. Now, I can conclude in that way that that is in sharp contrast with materialist culture, but we can find out that they still keep now the belief that they can develop with the progress of nature. So, the ecological approach to life of the Santas makes a huge difference with mainstream life and culture as well. Thank you very much. Question? Yeah, yeah. No, you are a question, sir. <laughs> 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 don't ask any question. Others? Any question from anybody? Okay, now. Nobody <laughs> 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 Starts with nature version. Latin equals a deviation. We are not think sure. The Yeah, that is one option. Yeah. 
understand that generally there are actually two types of belief. That when we have the mother goose, the mother goose are actually a kind of a savage race. That we are not actually known as the inventors and for their savagery, they have been condemned as man tigers or man half tigers. And they are meant to be mother goose. And the Dalai believes that some of the people, some of the tribes, then they have the need to actually master themselves in the tigers and lack of psychological. And at the same time, we know that they actually follow a natural linear structure. So it's a fight. They are actually in the main group, the Kolokma or Machama, and they are Machama in Skyper, and that is their water team. They are actually run by that team. Now, when we are talking about the Khansi's, their transformation is purely psychological because everything actually happens according to them. Everything happens in the dream world. And the dream world is actually known as Ramina, the case. And the transformation that actually happens based on the spirit or the essence that is actually known as the bring you. Now, when we are talking about the interpretations, that how we can actually interpret this. The first interpretation that it will be coming into mind, that it has been done by some of the British magistrates during the colonial period, J.A.D.L., that we have actually said that it's a kind of a disease. It's a kind of a delirium. It's a kind of a happiness that actually proceeds uh, with those uh, tribal communities. Just like the, the, the white tiger phenomenon that during the uh, Middle Ages and uh, the 15th and 16th century in the European culture, that we have the reference of the people come from Germany and the team Brainier from the, uh, France, that both of them, they have stated that it's a criminal record, that we have that, uh, that uh, proceedings, that uh, both of them actually agree that they had the, the capability to turn themselves into wolves, and that's why they actually committed the crime. So, Maybe being an European that he has actually put the perspective into motion. But that in the recent scenario, we must actually understand if I, from a theoretical perspective that posthumanism has a very powerful say in the whole issue. Now, posthumanism is actually an attempt to break the aporia of postmodernism. We know that postmodernism has asked uh, lots of questions rather than giving answers. So posthumanism is actually trying to give some answers. Now that when we are talking about the effect of posthumanism or the what is actually the objective of posthumanism, the posthumanism is actually trying to destroy the binary division or the binary division that there is a gender binary division, male female. There is actually nature and civilization. Posthumanism is actually saying no, because the binary divisions cannot actually exist. Now that's why Ivan Haraway has actually stated about the that in in the cyber manifesto, the cyber is actually the post uh, that uh, the uh, uh, human existence, the party machine and the party man. Now when we are talking about the West Tiger, we must actually say that the West Tigers are also a cross species, partly man, partly animal. When we are talking about that trying to understand the human society from an anthropocentric point of view, Rona Haraway has stated, now we are actually living in a post-anthropocentric society. Now this is actually Chukunosin. Now Chukunosin, this particular term has been coined by Rona Haraway to state the particular fact, this is a world where human beings cannot actually exist without collaborating with other species. Now we may think that uh, we are actually uh, self-sustaining, but we must actually understand we are just mere animals. Now animals who have created a civilization. Now we understand. Thank you. Okay, thank you, sir. Thank you. Just sit here. Just one question to Abhishek. Uh, Abhishek, uh, when you were talking about post-humanism, you must have uh, heard about the and you have also referred to anthropocentrism. Uh, specifically, your theory and anthropocentrism—I mean, anthropocentrism and post-humanism does not go inside. Does not go inside. This is number one. Number two, in anthropocentrism there are varieties: poor uh, perspectival anthropocentrism, weak anthropocentrism, strong anthropocentrism. That also does not go with uh, post-humanism. And third thing is, how do you understand post-humanism in post-modernism context? Those are these are my no need to no need to respond. These are my small questions. In order, I mean, just you post the research. Please do it. Thank you. Thank you. Thank you. I could I could have. I don't know. This is something that I'm going to do. So keep on. Pass something to stop. Thank you.
the basically it's a uh, it's a study based on the some of the books, articles, and a website and the research research articles. Uh, ethics of online teaching, we know about that. The teachers have to maintain some of the ethics, but in the online field, the most of the teachers are ineligible and the present scenario. They can proper handle this kind of online education, but we all know, know about this. If the teacher is fail to uh, fail to uh, attract that class, online class, the student can uh, the students uh, lack their motivation after some time. And some of the teachers use some of the flagrant uh, digital content, which is one of uh, one of the ethical issues in the case of in the field of the education. There are the poor motivation and uh, discipline discipline deficiency also a problem. And uh, some of the materials and some of the course materials, some of the PPT is not related to the topic. So the topic, the, the PPT cannot present the proper way. So what the teacher has to say. So that's why uh, this is the one of the problem and another problem in the, in the uh, perspective of teacher is the dressing sense. Whenever we present in a class, we have proper dress up. But when the question of online education, teachers sometimes uh, take their classes without proper dressing, it's a one, it's a one of the problems in the present scenario of online teaching. Now we go for the learners' problem. Learners' problem, learners are came from the different cultural or religious backgrounds, some of the geographical backgrounds. So it's a very much important for a teacher uh, to cultivate this kind of students, but most of the teacher fails. So that's why it's a uh, online education. Sometimes uh, it's a it's very much problematic. Teachers just to complete their syllabus, but just to complete their work on the on the time, but not they can't not fulfill the students' engagement. They cannot fulfill the students' curiosity. Sometimes there are poor participation. Sometimes it's maybe that's why it's a virtual. So it's a, sometimes teachers say that thing as students are saying. Students are. Students are sometimes sleeping, students are sometimes very much silent, so it's a problem. Sometimes teachers are not allowed to speak to students. So freedom of the speech, it's a one of the critical ethical issues in the, in the respect of online teaching. And the lack of motivation, we already said out, and the last point we already we want to mention the assessment. What kind of assessment teachers done in the online program? The assessment should be should be crucial and assessment procedure. It's a very much important. Uh, there is a much more probability for the students for the fraud or plagiarism in the whenever they write in their answer script. Teachers put some of the questions and students write something and after that say they submit it. But what the question is, it is the pure writing, it's the original originality of the student maintained. No, it's a one of the biggest question mark. So these are the some of the ethical issues in our perspective of teachers and students in an online program. Online program or online education is very much important and crucial and very much advantageable. Anyone can participate from anywhere at any time. But the question of ethics are still behind this kind of education. Uh, so if uh, we want to overcome this kind of problems of the learners and the teachers, uh, we have to honest, fairness, responsible, disciplined and respectful to others. Teachers can teach online platform by creating digital reach lesson plan, but the students' interest, need, and ethical bonding can fulfill the real purpose of education. There is some of the reference of my lecture, and thank you. Thank you. Uh, well, actually, uh, you have brought our attention to some drawback or demerits of uh, ETC. But at the same time, I will ask you to. Uh, in consideration some good points also. Yes. Uh, in particularly in, in this type of virtual teaching mode, uh, I have experienced that I can uh, do justice to the students by uh, by keeping all the things and doing all the things in time. Uh, in uh, physical mode, whenever I uh, go to address my students, there uh, I am in need of uh, times to uh, take firstly to take attendance and so many uh, things which are not so relevant are also uttered by me uh, addressing this student. Here you see, uh, all the time I have no freedom to do those things that would be public firstly. And secondly, uh, as uh, the uh, time is uh, the stipulated time, and on that time I will have to mention all the points in time. and. The large number of attendees, uh, but you see in case uh, how, how many persons you can house 
in a but uh, in actual teachings uh, here you can um, house uh, as as many as possible okay and uh, thirdly uh, in case uh, in a class you see uh, some student is willing to pay attention to the teacher's uh, lecture but the fact is that some other his companion is making a noises so uh, and uh, he is uh, not uh, actually it is not possible uh, to uh, give attention properly to the lecture and here you see uh, there is no hindrance uh, if the, it is uninterrupted net service then there is no hindrance also and uh, you can also um, uh, listen to the same lecture when you are becoming attentive timely so uh, i think the whole scenario is not doing so so we have to keep these things uh, all things considered in consideration yes. বিশেষ করে আমার মনে হয়েছে লকডাউন পিরিয়ডে আমি যতটা পরিচিতি পেয়েছি আমার মনে হয় আমার জীবদ্দশা কখন হয় অতএব ভার্চুয়াল টিচিং এর যে কিছু গুণ আছে আমি অস্বীকার করি ঠিক আছে ভার্চুয়াল টিচিং এর অবশ্যই ভালো এই কিছু ড্রপব্যাকস গুলো যদি আমরা ঠিক আছে থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক নেক্সট Okay, first of all, I uh, take this opportunity to express my gratitude to the organizers. and i also express my uh, thanks to the chair now the title of my paper is poetry of the earth is never dead environment and habitat in quest for deep spiritual ecology in the select poems of mamun dar those of you who are uninitiated in the field of literature mamun dar is a poet from the northeast and uh, uh, the whole uh, presentation is actually divided into three sections In the first section, I will be dealing with this concept of spiritual ecology, and in the second, I will try to locate this concept of spiritual ecology in the select poems of Mamunda. And in the final concluding portion, I will be arguing the fact how Mamunda's poetic philosophy tends towards a kind of an eco-feministic idea. So uh, let me begin by saying what is spiritual ecology. Spiritual ecology actually deals with this intersection between Uh, spirituality, conservation, environment, and religion. It actually underpins the fact that there is a kind of a moral and spiritual uh, dimensions to our present climate problems, and it looks at nature as something which is very sacred and non-materialistic. Obviously, when I'm saying non-materialistic in the sense in the capitalist society, nature is always considered as something which is meant to exploit. But uh, Uh, as far as the spiritual ecology is concerned, there is also a kind of a secular belief. As I have mentioned, as you can see in the slide, uh, there is this concept of animism. Animism and spiritual ecology, they are in a way more or less uh, overlapping in the sense, in case of animism, uh, human attributes are in a way conferred on non-human entities. And it argues for the fact that the non-human uh, elements do have the same rights as the human beings. These are the some uh, uh, pictures of the you know uh, tribes that we have the Koshians on the left and on the right the Indians. Yes, uh, this is one of the most important thing as far as this uh, slide as far as this presentation is concerned. It is Pope, you know, Tasha Pope in his you know second encyclopedia, entitled Ludato Vi. Uh, the title is subtitled on care for our home. Why this piece of writing is important as far as spiritual ecology is concerned in the sense that. This is for the first time, you know, religion enters, faith enters into a discussion of environmental crisis. Before that, we had political discourse, we had the discourse of economy on all this stuff. So this is for the first time that you know uh, something from religion actually enters and mourns the current ecological crisis. As I have to say, the chapter three, sorry, chapter two, Francis introduces the gospel of creation in which he leads readers to the call. to prepare for creation that extends as far as back as the book of genesis he goes to those allusions gives references from the bible in order to highlight the present ecological problem 
Yes, these are the two books. You know, as far as I'm concerned, one is on the left hand side, Spiritual Ecology, The Cry of the Earth. And on the right hand side, you have Spatial Ecology, Poetic Revolution. Because of the paucity of time, I'm not going into the details of this book, so I'm just skipping to the next slide. That, yes, uh, Mamanda and Spatial Ecology. You know, the problem with the North is, is that, you know, uh, as far as we are concerned, there is a preconceived idea in the sense that the North is is always ravaged by this concept of political insurgency, military militancy, and the draconian Aksa law. You know what is Aksa? Armed Forces Special Power Act, which actually gives the army the power to search and see without being proper work. But what Maman does, she talks about a kind of she deals, she builds this kind of poetic narrative away from this code of insurgency and militancy. She writes about the elements, the natural elements, say for example, clouds, rivers, mountains. For him, for her, that is a kind of a homeland. And uh, her poetry seems to argue for a kind of ecological vision where the hierarchy between human and non-human forces are abolished and the relationship between them is one of equality. So what is the poetic philosophy? I, I will refer to this particular text, the nature of faith and worship among the Aadis. You know, uh, Mamukai has said how the great forests, mountains, all these have shaped her poetic Ideology, all these have shaped her poetic ideology, poetic landscape. And this is also, she belongs to this Adi community and she herself identifies herself with this, you know, Adi community. There is this perceived philosophy of animism and I have talked about animism in my previous slide. So this concept of animism, animism is very much there, where, you know, uh, the observed of the physical world and there is the unseen spirit of the way of the sharp distinction between the two realities. Yes. This is a river poem. So as you can see, on the left hand side, I'm trying to read out certain lines. If time comes, that is the thing. The river has a soul, in the summer it cuts through the land, like a torrent of grief. Sometimes, sometimes I think it holds its breath, seeking a land of fish and stars. The river has a soul. The river has a soul. So it is a kind of a life-giving force. So there is a kind of a life-sustaining force as far as the river is concerned. It's a kind of metaphor for life. And it's an eternal entity that bestows identity on the people. And you know, there is also the same sentiment which is also echoed in another poem. Uh, which is an obscure place. Yes. Just a minute. I'm just... Yes. The river was the green and white vein of our lives, licking the terrain in a lust for the land of brother and brother, carrying the sunrise and the sunset in a dispute set by the rocks. Which brings me to the next point, uh, this concept of ecofeminism. Now, uh, feminism, as far as we all know, it deals with the rights of women and all this stuff, but broadly speaking, feminism is not about women only. It is about humanism. It includes the LGBTQ as we know it right now. So, uh, ecofeminism, obviously, there is this third world of ecofeminism. The way feminist, I mean, the way the female are exploited, the same is happening with the nature. So, there is a kind of a coordination between, a kind of a correlation between nature and hence, <laughs> But the problem with this ecofeministic concept is that there is this first world, second world, and third world ecofeminism. In the first world ecofeminism, we have uh, we have a kind of perception where uh, nature is looked at as a kind of an exploitative entity. That is not so as far as the third world, you know, ecofeministic type is concerned. But to them, it's a life-sustaining force. And uh, as far as the term is concerned, I have mentioned the as I said, since we are running late in addition, I don't want to go into all those terms. So, I just uh, with this particular book, the third world of feminism, Vandana Shivana, if you have already heard the term writer. You know, as Vandana Shiva puts it, Indian women have been at the forefront of ecological struggles to conserve forest, land, and water. They have challenged the Western concept of nature as an object of exploitation and have protected her as property, the living force that supports life. So, uh, my final concluding uh, argument would be that. Uh, Malangai's poetry seems to point towards a kind of an eco-spiritualistic vision. Obviously, uh, one may argue the fact this concept of spiritual ecology, eco-spirituality, all these are overlapping terms. They are slightly shades of meaning. You know, it incorporates an intuitive and embodied awareness of all life, engages a relational view of person to planet, you know, throughout the landscape, and so it goes on. Thank you. Uh, actually, uh, that was uh, something new to us, particularly the importance of philosophy and Sanskrit. And uh, but uh, one thing must be let's say clear: uh, before using the notion of spirituality, uh, you should give the logical geography of the term. It is suggested. Uh, secondly, uh, actually, 
is there uh, any possibility to develop any type of uh, ecology or ecological balance without reference to spirituality or religion? That is a debatable issue there. Uh, we particularly the contemporary Indian and the classical Indians never think so. Uh, without presupposing some sort of uh, spirituality, we can develop morality. That is our uh, our tradition, our uh, understanding. But that is uh, challenged by so many philosophers. And uh, secondly, um, the notion of some, something new, but you see in Shabana or Govindana, Particularly in the first section of Shantana, there is one type of uh, spiritual uh, eco philosophy, uh, what you call, and that is there also. You can think about that also. Okay, that is suggested. And any question from any corner? Uh, sir, I would definitely like to build on those arguments in future. Okay, thank you. Thank you. Dr. Shonali Mukherjee, Ananda Pahadi Asin, Ananda, Ananda Asin, Ananda Pahadi Asin, Ananda Pahadi Shuja, Pashopita Bajito, Tinibachin Chokur Raja Shuja, Pinamini Tokrajan Yan, Nebota Hutsanogni, 
ঝরঝঞ্ঝার দেবতা মুহূর্ত বজ্র বিদ্যুতের দেবতা রুদ্র জলের দেবতা বৈদিক অপ পর্যন্ত দেব হচ্ছে মেঘ মর্তবাসী জনপ্রে স্তুতি করা হয়েছে আকাশে তো এই বিষয়ে কয়েকটি শ্লোকার্থ আমি সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরব যেখানে এক জায়গায় ঋগ্বেদের দশম মন্ডলে প্রার্থনা করা হচ্ছে যে দুলোকের উপদ্রব থেকে সূর্য আমাদের রক্ষা করবে আকাশের উপদ্রব থেকে বায়ু আমাদের রক্ষা করবে এবং পৃথিবীর উপদ্রব থেকে অগ্নি আমাদের রক্ষা করবে এছাড়া আর যে সমস্ত দেবতার কথা আমি এখানে উল্লেখ করেছি অগ্নি মরু রুদ্র পর্যটকের আকাশ প্রত্যেকের কাছেই যজমান প্রার্থনা করছে যে তিনি যেন সুখে শান্তিতে জীবন কাটাতে পারে তো জলের একটি উদাহরণ আমি দেব জলের উদ্দেশ্যে জলকে অমৃত বলা হচ্ছে তাকে সংসারের প্রসতি সাধন করে ঋষিরা বলছেন যে জল দিয়ে কোনো কোনো রোগের চিকিৎসাও করা যায় আমি আবার পরের পয়েন্টে চলে যাচ্ছি যেখানে অরণ্য সংরক্ষণগত মূল্যবোধের কথা বলবো একটি সম্পূর্ণ সূত্র অরণ্যায়ন সূত্র যেখানে বারবার অরণ্যকে রক্ষা করার কথা বলা হচ্ছে রোগনারার চিকিৎসার জন্য ফিরতে ব্যবহার করা হতো এই প্রথা প্রাচীন বৈদিক ভারতে ছিল এবং রোগ নিবারণের ক্ষমতা ছিল বলে এই সমস্ত উদ্ভিদদেরকে ওষধি বলা হতো তো ওষধিদের বিনাশ করা হতো ঠিক কারণ গাছপালাকে আমরা চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করব ঠিকই কিন্তু ওষধির অকারণ বিনাশ নিষিদ্ধ ছিল যেখানে যিনি ওষধি হিসেবে উদ্ভিদের খনন করছেন এবং যার জন্য খনন করছেন উভয় কিন্তু ক্ষমা প্রার্থনা করেছে মা বরিষ্ণা যশমিন চা সংরক্ষণের মতো পশু সংরক্ষণের কিন্তু ঋষিরা যথেষ্ট মূল্যবোধে পরিচয় দিয়েছেন কৃষি কাজের জন্য সেই যুগে গরুর প্রয়োজন হলেও তাদের জন্য গরু ঘোড়া ছাগল প্রভৃতিকে সম্পদ তুল্য হিসেবে দেখা হতো শুধু তাই নয় যজমান যজ্ঞ করার সময় অন্নযুক্ত ধন কামনা করছেন যেন তেমনি গাভীরও কামনা করছে এছাড়া কুকুর মেষ হাতি প্রভৃতি পশু দানের উল্লেখ রয়েছে ঋগ্বেদ এবং পশুদের সুস্থতার জন্য রুদ্র দেবতার উদ্দেশ্যে একটি স্তুতি রয়েছে ইমা রুদ্রায়ক অবস্থা তবে একটা কথা বলতেই হবে যে পশু রক্ষা যেমন দেখানো হয়েছে তেমনি অন্যদিকে পশু বধের চিত্র ফুটে উঠেছে দেবতুষ্টির জন্য ছাগ এবং মৎস্যের মাংস দিয়ে যজ্ঞে পুরোটা প্রস্তুত করা হতো ছাড় এবং মশের মাংসকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতো সুতরাং পশু সংরক্ষণ আর পশু হত্যা উভয়ই বিপ্লব সমাজে বিদ্যমান ছিল কিন্তু পালিত পশুর প্রাচুর্য ছিল বলে এই বিষয়টি সেভাবে সংকটজনক জায়গায় পৌঁছল সেখানে দেব ভাবনাগত মূল্যবোধ উদ্ভিদের রক্ষাগত মূল্যবোধ আর পশুদের রক্ষাগত মূল্যবোধ কিভাবে পরিচয় দিচ্ছে এছাড়া অথর্ব বেদেও ভূমি সূত্রের কথা বলবো ভূমি সূত্র ছাড়াও সেখানে গোধন রক্ষা গোধন রক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অথর্বেদের এছাড়াও একটি বিষয় এই যে অথর্বেদের রাক্ষসের প্রকোপ থেকে গৃহীত পুরুষের মুক্তির জন্য পলাশ উদুম্বর উদুম্বর হচ্ছে ডুমু জাম প্রভৃতি দশ প্রকার বৃক্ষের কাছে প্রার্থনা জানানো হয়েছে এরপর আমি কনফিউশনে চলে আসছি প্রকৃতির কোলে মানুষের জন্ম এবং প্রকৃতির সমস্ত উপাদানকে ঘিরে জীবের জীবন চক্র আবর্তিত হচ্ছে সুতরাং সেই প্রকৃতির প্রতি মানুষের সেই পরিবেশের প্রতি মূল্যবোধ জন্মাবে না সেই সম্পর্কে প্রাচীনকালে মানুষ উদাসীন থাকবে একথা সত্য না তাই জীব জগৎকে রক্ষা করতে পারে জীবগুলোকে টিকিয়ে রাখতে গেলে আমাদের পরিবেশ সম্পর্কে আরো অনেক সচেতন হতে হবে প্রাচীন ভারতে তো এখনকার মতন জনবিস্ফোরণ দুটো নগরায়ন শিল্পায়ন প্রকৃতি ছিল না তাই এত তাড়াতাড়ি এইভাবে দ্রুত পরিবেশ দূষণের বিষয়টিও ছিল এবং প্রাকৃতিক সম্পর্কে যে রক্ষা করতে হবে তাকে যত্রতত্র যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা যাবে না এই এই ধারণাটুকু বৈদিক ঋষিদের ছিল এবং সাধারণভাবে প্রাকৃতিক শক্তিগুলি বিমুখ হলে সেখান থেকে মানুষ বিভিন্ন বিপদের সম্মুখীন হতে এবং সেই জায়গা থেকে পার্থিব পরিবেশের উপাদানগুলির উপর তারা দেবভাব আরোপ করতেন তাই দুষ্ট দেবতাদেরকে শান্ত করার ভাবনা নিয়ে ঋষিরা স্তুতি ও উপাসনার মাধ্যমে পরিবেশকে রক্ষার কাজে ব্রতী করেছিলেন পরিবেশ রক্ষণাত্মক ভাবনার যে উমেশ করেছে তার কয়েকটা দিক দেখানোর চেষ্টা করি
আত্মিক দিকে যদি সবাই আমরা জগতে সবার মধ্যে একত্ব দেখতে পাই তাহলে সবার জন্য আমি কর্ম করবো আবার সবার জন্য আমি কর্ম করছি মানে কর্ম করছি মানে ভালো এই বিষয়টা নয় এটা আমার কর্তব্য তাহলে ভগবান কিন্তু কিন্তু বলছে যখন আমরা বাস্তব জগতে দেখি কাউকে যখন ভালোবাসি তার জন্য সর্বস্ব দেওয়ার চেষ্টা করি অর্থাৎ বিনিময় দেওয়ার চেষ্টা করি আত্ম স্বার্থ ত্যাগ করি তাহলে জগতে কিন্তু পরম কল্যাণ করি ঈশ্বর সবার মধ্যে যদি এই আত্মীয় দেখি তাহলে জগতে সবার জন্য মঙ্গল কামনা করতে পারবো সেই জন্য কবিগুরুর ভাষায় যে মানুষ আপন অন্তরের গভীরতর চেষ্টা করছি লক্ষ্য করে অনুভব করেছে যে সে শুধু ব্যক্তিগত মানুষ নয় সে বিশ্বগত মানুষের সঙ্গেও একা তাই হোক আমি আমার পরিসংখ্যা ট্রেন দিচ্ছি বেশি বিবাহিত করছি না আমি যেটা দেখাতে চাইছি সেটা হচ্ছে প্রত্যেকের জীবনে একটা আদর্শ থাকা দরকার প্রত্যেকটা ব্যক্তি জীবনে সেই আদর্শটা অবশ্যই যেন আমাদের ভগবত প্রাপ্তির দিকে বা আত্মিক পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যায় সেই পূর্ণতা যদি থাকে তাহলে কিন্তু আমরা বিষয়গুলো ভোগ করব কিন্তু সেই বিষয়ের ভোগটা যেন আমাদেরকে আবদ্ধ না করে বন্ধন না করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় থাকবে বিষয় থাকবে বিষয়ের গ্রহণটা কিন্তু ইন্দ্রিয়ে বসীভূত হয়ে আমরা ইন্দ্রকে বসীভূত করবো আত্মিক চেতনার সঙ্গে সেই আত্মিক চেতনা ঈশ্বরের যে পরম চেতনা সেই বুঝতে যুক্ত হয়ে এভাবে কর্ম করলে হয়তো বা সুখ দুঃখ কিংবা আমাদের যে কাম ক্রোধ রোগ এই বিষয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছো এগুলো যতক্ষণ দেহ আছে এগুলো তো ত্যাগ করা সম্ভব নয় পরিপূর্ণ হবে কিন্তু এগুলোকে আমাদের কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ করা এই নিয়ন্ত্রণের ফলে হয়তো বা কাঙ্ক্ষিত যে আদর্শমূলক জীবন যে সমাজ যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা সেখানে অনেকটাই দেশের পরিমাণ করবে মানুষের সঙ্গে মানুষের আর্থিক সম্পর্ক করে উঠতে পারে छात्र मन पड़े पिछु छात्र रवींद्रनाथ मान बुद्ध के शांति समय शिक्षा 
তার জন্য একটা আলাদা আমার পিয়ার স্কিপ চাই বা একটা মোরাল কোড চাই যেটা ওইটা দিয়ে আমি দিতে পারছি স্যার এক মিনিট আমি বলবো এক মিনিট যখন কোনো দৃষ্টান্ত পেলে তা পরবর্তীকালে অনুসলিত পরিমার্জিত পরিবর্তিত হয়ে নতুন রূপ ধারণ করে আমাদের আয়ত্ত কিন্তু সেই দৃষ্টান্ত আমি মেনে নিচ্ছি আমি এটা কনসিডারেশন রাখছি মানে আয়ত্ত করে ফেলে দেওয়ার না ঠিক আছে বলুন राज्य प्रजापालन परम धर्म सरस्वती संस्कृति पादप प्राचीन काल आधुनिकी जीवंती actually being what is stated in the very opening class uh, what the role of a king uh, would be expected to perform a king is expected to perform what he is and that is stated last drama and the last drama is stated here beautifully our to pani sonar samay ni jawar tara ape ei shobhay okay আপনাদের তিন জনের কি হয়ে গেছে হ্যাঁ আচ্ছা স্যার ওই যে তুমি আমাকে এটা দিয়ে দাও মানে আমি সব কপিটা পাঠিয়ে দিই আচ্ছা নেক্সট ইয়ার স্যার আপনারা বলেন নেক্সট ইয়ার মিলন 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 মানছে আচ্ছা তারপরে আছে যে সৌমেন সৌমেন কি আছে সৌমেন তো তারপরে ডক্টর শামুল বসু আছেন কি স্যার 
संस्कृत भाषा उच्च शिक्षा कथम तस्य प्रयोग मूल्यम किसी विषय संस्कृत भाषा अस्मत सुशीला भाषा एवं सुंदरी भाषा एषा भाषया वो दृष्टि रोचित लक्षण 
जीवन उन्नतर पथे निद्रा तमरा आलस्य इत्यादि पूर्ण लक्षण खुबी हृदय स्पर्श कर मानसिकवसारे जीवन जीवन 